ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബോയുടെ ഷൂസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇനി ഇനി കണ്ണ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഷൂസും കൂടെയാണ് നമുക്കുള്ളത് കണ്ണ് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ണ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് ഐബാൾ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു രീതിയുണ്ട് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതികളുണ്ട് അതിലൊരു രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഷൂസ് കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓവറോൾ ഒരു ബോഡി നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഈ ക്യാരക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ റെഫറൻസ് എടുത്ത ക്യാരക്ടറിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഷൂസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം കാല് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഈ കാല് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഷൂസിന്റെ ആ ഒരു മുഖപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വായ്ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് എടുക്കുക അതായത് പോളി സിലിണ്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുക പോളി സിലിണ്ടർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്നേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കുക ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്ത് ഈ സിലിണ്ടറിനെ നമ്മുടെ കാലിൽ കൊണ്ടുവരിക കാലിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഇത്രയും മോഡൽ ചെയ്തതൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡ്രസ് ആയാലും ഉടുപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തത് നിക്കറിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ് ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെയും നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലെഗ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെക്കാനിക്കൽ ലെഗ് വേണ്ട സാധാ ലെഗിനനുസരിച്ചുള്ള ഷൂസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ റഫറൻസ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നമുക്കൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് ഷൂസ് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈ റഫറൻസിനനുസരിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത് പോകാം പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ചെയ്ത് വരുന്നത് പാൻറ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിക്കർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഷൂസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാണ് അത് ഇതേ മോഡൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതേ മോഡൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റിച്ചറിലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് ഈ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഷൂസ് ഫസ്റ്റ് ഷൂസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് നീട്ടണ്ട ഷൂസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാല് ഇവിടെ ഈ കാലിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഷൂസിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഷൂസിൻ്റെ ആ വായ്പട്ട എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനകത്തു നിന്നും നോക്കണം സൈഡ് വ്യൂവിനകത്തു നിന്നും അതിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാലിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിയേ നമ്മൾ പോളിഗൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോളിഗൺ കണ്ടോ ആ കാലിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള എഡ്ജ് മുതൽ ഈ സൈഡിലുള്ള എഡ്ജ് വരെയുള്ള വീതിക്ക് അനുസരിച്ചാണോ ഈ സിലിണ്ടർ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചു കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഈ സിലിണ്ടറിൽ ഈ കട്ടുകളുടെ എണ്ണം അതായത് നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടർ നോക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന ഈ കട്ടുകളുടെ ഈ എഡ്ജുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ പോളി സിലിണ്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ സബ് ഡിവിഷൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ ആക്സിസ് ട്വ സബ് ഡിവിഷൻ ആക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ആക്കാം ഞാൻ പത്താണ് ആക്കുന്നത് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ കാലിൻ്റെ ഒക്കെ പോളിഗൺ കണ്ടോ ലോ പോളി ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഹൈ പോളിയിലോട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല ലോ ലോ പോളി ഇട്ടാണ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ലോ പോളിയിൽ തന്നെ ഒതുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ലോ പോളിയിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കട്ട് കുറച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്തു വരുന്നത് ഇതിൽ ഈ
ओके आने इधर गंडा शिफ्ट बढ़िया शिफ्ट बढ़िया इंसर्ट एड्ज़ उड़ गा इधर इधर ऐड तो रिकट्टो उड़ गा इन्हें इधर आर उड़ दा इधर स्ट्राइट दिया ओके स्ट्राइट दिया दोच इन्हीं नमला फ्रेंड व्यू लोट आ ये एक व्यू लोट वाले ना समय ता आ और वैरी मोड़ इबड़े शिफ्ट राइट क्लिक का इंसर्ट एड्ज़ दा इबड़ा एक इंसर्ट एड्ज़ जोड़ा कोड़ का अधिने ये नमल दिया स्ट्राइट दिया दो चाहिए ओके अने इन्हीं आ जाने दे बड़ा बंदो बड़ा बंद नेट नमक आ रही है शूस इन्दे आ ये फ्रंट बाग उन वाले बेड़े के आ इधर कैनवास शूस आने पुल लीटर लिए ना तो आ कैनवास शूस इन्दे फ्रंट नो वाले इन्दे कोरा चलना वाले पत्ते ले लिया बाद ने जाने आ उन्हें वीडी गुटी कोरा चे दान Tarai le normally, nama kita ikhina samai itu kal pada random, random direction lor. Left lor, nama kita left lor, kita right lor, kita korang cari ni dikira le. Aku ni cari mana ni ni buat aku korang tu. Okey, ane ini tu. Dah ini side lor la, ini vertex le. Aku vertex korang cingat beri cuci. Jadi ada, nama kita kal ini dah ini side lor, ane kuribu beri nanti korang tu. Ini side lor, terus orang, ini tu berarai le. Oru kuribu ini dah baga, nama kita berarai le. Ini. एड्ज़ डर का ये रंड एड्ज़ सेलेक्ट किया तो शिफ्ट बढ़े चिटा ये रंड एड्ज़ जोड़ा सेलेक्ट किया यानि तो इतने तारे की ओर डर या आर ओर डर टा इंगे ओर टू गुड़ा द स्केले दे गया ओके इन्हीं इमुड़े साइड व्यू लो अंदर साइड व्यू लो अंदर टा वर्टेक्स है ना सेलेक्ट किया वर्टेक्स सेल W इधर कुछ चीज़ें ना फ्रंट लेके बैठी है तो ये बाग हम नमक के कुछ बैक लेके बुआ आ इधर इंगेने इधर ना ले मधी ना इधर ये पर्ते की तल्ली रीकी नहीं लिया तो नमला स्मूथी है ना समय तीन आते के गरी वेरे पादो उन्नद नमला तो एक बार अंगेने बड़ी चार्जेस्टी या निकलो नहीं लिया आ य Oru baad, nammala akkurai tai tanu pidi choy kya nikhe, pidi choy kya ne srami kya nda. Okay, ini oru insert edge edit teta, dayu oru katto oru kodu kwan. E katto kodu teta, e katto le verena, e vertex le. Idu orche front le gyo chhu, idu orche front le gyo chhu, idu dayu dayi teta. இதுவிடை इधर इधर उन दिन नम्बर इन द काइल ने इट्टे चाहिए ना लेल ना हम इधर नागा तोड़ला साधने मधुबोरे नम्बर पिटिचो एक्यो नो ने वालो इधर नम्बर का कार्य बन्दो नहीं ला जस्ट नम्बर इन दान आ शेप ने ऐसे रचे ट्राइसे इधर बोलो नम्बर पांडा पढ़ाओ को वाले की ना समय इत्ते अड़िले वे रु पेपर � अभी ब्लूप्रिंट दान्दे टंडा हुआ ब्लूप्रिंट में अच्छे दान्दे याना नमले चाहिए तो पोन्दा चाहे जस्ट एक आइडिया मात्रा उन्नदा रहना है वधी आर क्यों ऐना उन्नदा की ना नमक मॉडल ही चाहिए तो पोहा उन्नदे उड़ो ओके ये बोले ये एड्ज नडकोड़ा पोन्दा ये एड्ज सेलेक्ट किया आर उड़गा � इस साइड लोला ये वर्टेक्स कल मात्रा अ तो एक बार इन्हें एक मोन मोने वाला वैरिएंट का कार्य होता है पादों उन टाइम ना हम लोग तो उन्हें एडजस्ट किया दूंटा था ओके अने चलिए इधर ना स्मूथी दे हाँ इन्हीं ना हम लोग ऐसे पेरी वाले लोग ऐसे ना बाग अ तो ऐसे Ibu-ibu ari kim, ini kali itu ulu bahagia itu. Ibu-ibu ari kim orang perlu beri. Apa perlu beri? Orang na bahagia, korang cek front lagi kerja. 
ചെറുപരിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഷൂസിന് ഷൂസിന്റെ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ചെറുതായിട്ട് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അതായത് കണ്ടോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചരിവ് ഇവിടെ കുറച്ച് വീതി കൂടുതലും അപ്പൊ ആ ഒരു ചരിവ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ക്യാൻവാസ് ഷൂസൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഷൂസൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് പെരുപ്പിച്ച് കാണണം കേട്ടോ ഷൂസിന്റെ ആ മോൾ ഭാഗം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്മൂത്ത് അങ്ങ് മാറ്റിയേ സ്മൂത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ബാക്കിലെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ ഈ ഷേപ്പ് പിടിച്ചു വെക്കുക ഷേപ്പ് പിടിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഫേസ് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേ ഈ ഫേസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെർട്ടക്സ് അതിന്റെ വെർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ വെർട്ടക്സ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇരുപ്പ് വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഫേസ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ അടിയിലത്തെ ഫേസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പിടിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഫേസുകളെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഈ അടിയിലുള്ള ഫേസുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ കാലിന്റെ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ഇത് ആ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് അടുപ്പിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ഈ സൈഡ് തള്ളി മറ്റേ സൈഡ് അടുപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇത്രയും തള്ളണ്ട ഇത്രയൊക്കെ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടിയിലത്തെ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രോൾ പിടിച്ച് മുകളിലുള്ള ഫേസിനെ നമ്മൾ ഡീസെലക്ട് ചെയ്തു ഡീസെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുവാണേ എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു ഇത് താഴേക്ക് നമ്മൾ വലിക്കുവാണ് താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ആ ബോക്സിനെ പിടിച്ച് സൈഡിലുള്ള മുകളിൽ കാണുന്ന ബോക്സിനെ പിടിച്ച് നടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആറ് എടുത്തു കുറച്ചൊന്ന് കണ്ട ആ ചരിവ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ ചരിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഫേസ് എടുക്കുക ഈ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇത്രയും മാത്രം ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിഭാഗം സെലക്ട് ആവരുത് കേട്ടോ അടിഭാഗം സെലക്ട് ആവരുത് ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യരുത് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ഈ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അത്ര കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇൻസെർട്ട് എഡ്ജ് എടുക്കുക ഇൻസെർട്ട് എഡ്ജ് ലുപ്റ്റുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മടക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ടും മടക്കിന്റെ താഴെ ആയിട്ടും ഏറ്റവും ബേസിലായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ കട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കണ്ടോ അടിയിലത്തെ ആ ഷൂസിന്റെ അടിയിൽ അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രിപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പരന്നിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം എഡ്ജ് എടുക്കുക ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആറ് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ഒരുപാട് ഓവറാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോറാവും അപ്പൊ അത്ര ഓവർ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കണക്കിനൊക്കെ മതി ഇത് നമ്മൾ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മൂത്ത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടോ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഇത്രയൊന്നും നമുക്ക് അത് ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കണക്കിന് മതി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ആ ഷൂസ് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ
കണ്ട ഈ ആരോ വിളിച്ചൊന്ന് നീക്കുക കുറച്ചൊന്ന് നീക്കുക നീക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വിടുക അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു തിക്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബ്ലേഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് കാലിനനുസരിച്ച് ആ ബാക്കിലോട്ട് നീക്കിയല്ലേ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അത് കാല് കറക്റ്റ് അകത്ത് ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചു വെച്ചു ഓൾ സെറ്റല്ലേ അപ്പം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിച്ചു വയ്ക്കാം ചരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മറ്റേ കാലത്തേക്ക് ഈ ഷൂ ഇതേപോലെ ഷൂസ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിലും ഒരു ഡീറ്റെയിലൂടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോവാവേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻസേർട്ട് എഡ്ജ് ലൂട്ട് കൂടെ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഫേസുകളില്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഇത്രയും ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തേക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെയും സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യരുത് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് പിടിച്ചൊന്ന് വലിക്കുക ഓക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള വെർട്ടെക്സ് ഈ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ വെർട്ടെക്സിനെ രണ്ടിനെയും അങ്ങ് മെർജ് ചെയ്തേക്കുക ഇവിടെ അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക മെർജ് ചെയ്യുക ഈ സൈഡ് ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്തു മെർജ് ചെയ്തു ഇവിടെ അതുപോലെ ആ രണ്ട് രണ്ട് എൻഡിലുള്ള നാല് വെർട്ടെക്സ് ടോട്ടൽ നാല് വെർട്ടെക്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് മെർജ് ചെയ്തു എന്നിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്തേ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും ഫേ ഇത് ഈ സൈഡിലത്തെ വേണ്ട ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യു കൊടുക്കുക ഡബ്ല്യു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഉയർത്തി വെച്ചു അത് നമ്മൾ ആ അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ആ ഒരു ചുളിവ് പോലെ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചുളിവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം ബാക്കി നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഈ ചുളിവ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൈക്കകത്ത് ഈ ചുളിവ് കൊടുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ മടക്കെടുത്ത് നോക്കി അവിടെ ഒരു ചുളിവ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്കി വീണ്ടും കുറെ വരകളില്ലേ ആ വരകളെല്ലാം ടെക്സ്റ്ററിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുളിവ് മാത്രം കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഷൂസിൻ്റെ ഈ കേസിൽ ഇത് നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേസ് പിടിച്ച് അതിനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഈ കാലിൻ്റെ ഈ കാലിൻ്റെ അതേ കോപ്പി ഇപ്പുറത്തെ കാലിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വരിക ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ഡി പിടിച്ച് ഡി പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ പിവറ്റിനെ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നടുക്കേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്പെഷ്യലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്ത് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുക കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ഷൂസിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുവാണെന്നുണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിന് ആ ചേഞ്ച് വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക സ്കെയിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇടുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കൊടുക്കുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കണ്ട ആ പെരുവറിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മളിവിടെ അല്ലേ പൊക്കി കൊടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടോ പെരുവറിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ വരും ഒരു ഇതാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂസ് അതായത് ഈ റെഫറൻസിൽ കാണുന്ന ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഷൂസ് നമുക്കിതിനകത്ത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ബോഡി പ്രൊപ്പോഷൻ അനുസരിച്ച് ആ തലയുടെ പ്രൊപ്പോഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അത് ആ അതിനൊന്ന് സ്യൂട്ട് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചൊന്ന് എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഷൂസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഷൂസിന് പച്ച കളറാണ്
ഷൂ അണ്ടർ സ്കോർ സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് പോസിബിൾ അല്ല പോസിബിൾ അല്ല എന്നല്ല സ്പേസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പോസിബിൾ ആക്കാം പക്ഷെ സ്പേസ് അങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്തു പോകരുത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഷൂ അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് കൊടുത്തു അണ്ടർ സ്കോർ വൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹീലിലുള്ള വൈറ്റ് ആണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു വെള്ള കളർ ഈ കളർ വെള്ള കളർ മാക്സിമം ആക്കി കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്നേ സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്ന് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫേസ് എടുക്കുക ഫേസ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി മുകളിലോട്ടുള്ള ഫുള്ള് ഭാഗം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ഇവിടെ കുറച്ച് വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആണോ ബാക്കിൽ കണ്ട ഇവിടെ രണ്ട് അഡീഷണൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഫേസ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് വിടിവിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൂടി നമ്മൾ മുകളിൽ കൂടി ഇനി പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പച്ച കളർ ഈ താഴോട്ട് കൂടെ ഇറങ്ങി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ വേറെ കളർ അസൈൻ ചെയ്യണം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു അസൈൻ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കു കൊടുത്തിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതും ലാബർട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ലാബർട്ട് കൊടുത്തു ലാബർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്നേ സൈഡ് വ്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഈ പച്ച കളറിലെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കും കേട്ടോ കളർ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഡിക്കകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നാലും ഞാൻ ഈ കളർ പിക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കളർ അതെവിടെ വന്നു ഇനി അതാ ഈ ഒരു വെള്ള സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് വെള്ള ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലത്തേക്ക് നമ്മളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളം അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്യാൻവാസിന് താഴെ ഹീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത ആ വെള്ളയില്ലേ ആ വെള്ളം അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് ഒരുപാട് വീതിയാട്ടോ അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീതിയാണ് കുറച്ചൊന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം ബർട്ടെക്സ് പിടിച്ച് അടുത്തോട്ട് നീക്കി വെച്ചാൽ മതി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക അസൈൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുത്തത് ഷൂ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കളർ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല വെറും കളർ മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഷൂസ് കളർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അങ്ങ് എടുക്കാം ഞാൻ മറ്റേ ആ സൈഡിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എഡിറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇൻസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓക്കെ ഷൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐബാൾ ആണ് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഐബോൾ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐബോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഐയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബോളിനെ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കോപ്പി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇവറ്റ് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതിനെ മോഡിഫൈ സെൻ്റർ പിവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻ്ററിലാക്കി ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് മോഡിഫൈ ഫ്രീസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം അതാക്കി വെച്ചു ഇതങ്ങനെ ആക്കിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ കണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ സീറോ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഫ്രീസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം വീണ്ടും റീസെറ്റ് ആവും ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ വെച്ച് ഫ്രീസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് റീസെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐബോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി അതായത് ഒരു ഉടായ്പ് വഴി എന്നൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ആ വഴി എന്ന്
ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു ഐബാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും നല്ല വലിയ ഒരു കണ്ട ഈ ഇമേജിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വലിയ ഒരു കൃഷ്ണമണി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടില് അപ്പോ ആ ഒരു സാധനം ഇത്ര ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുവാണ് ഒബ്ജെ ഒബ്ജെക്ട് മോഡ് ആക്കി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു അസൈൻ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു ബ്ലിന്ന് കൊടുത്തു ബ്ലിന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ബ്ലിന്നിന് ഇവിടെ ഐ ബാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഐ ഇ വൈ ഇ ഐ ഐ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഐ ബാൾ എന്നൊന്നും വേണ്ട ഐ വൈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഐ ടി ഇ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർ സ്കോർ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ബി എൽ ഐ എൻ എന്നും കൂടെ ഇട്ടിരിക്കും എൻ എൻ ഡബിൾ എൻ അങ്ങനെ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കൺവിൻസിങ് ആണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഐ ബാളായി ആ ഗ്രേ കളറിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തു അത് നമുക്കിവിടെ വൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഇത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അത്രത്തോളം വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല കണ്ടോ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള വസ്തുവിന് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് സ്പെക്കുലാർ കാണുന്നതാണ്ടോ സ്പെക്കുലാർ എന്നാ ഈ സാധനത്തിനെ പറയുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ സോഴ്സ് നമുക്കിതിനകത്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഐബാളിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഈ ഒരു സ്മൂത്ത് ഇല്ലായ്മ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് അടിച്ചിട്ടില്ല സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ആ പ്രശ്നമില്ല കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടേക്കുവാണ് വൈറ്റ് കൊടുത്തു വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട ഞാന് ഈ പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചൊന്ന് നീട്ടി വെച്ചില്ലേ ഇത്രയും ഫേസ് ആ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക അസൈൻ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുക ബ്ലിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ബ്ലിന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് പ്യൂബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പി യു ബി ഐ എസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്യൂബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു എൻട്രി കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം ടെക്സ്റ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കളറും ഇമേജിനെ കൊണ്ടുവരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വീണ്ടും വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ആ ടെക്സ്റ്റർ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പ്യൂബിസിന്റെ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരെ ഗൂഗിളിനകത്ത് പോയിട്ട് ഐബാൾ ടെക്സ്റ്റർ ഐബോൾ എച്ച് ഡി ടെക്സ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം മാതിരി അതിനകത്ത് ഇട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്യൂബിസിന്റെ പല കളറിൽ പല വലിപ്പത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള പല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് പോട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ആ ഇമേജിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളറിന്റെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ വരും അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൺ മൈ ഫയലിനകത്ത് ത്രീ ഡി ക്ലാസ് യൂട്യൂബ് ഞാനൊരു വില്ലിസ് ജീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളത് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ സൂപ്പർ ബോയ് സൂപ്പർ ബോയ് സോഴ്സ് ഇമേജിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണിക്കും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ച് ഡൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കറുപ്പാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറുതിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ട് രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ബോയ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ബേബിയുടെ ഒക്കെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല ഡൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സാധനം നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെടുത്തു ഇതൊരു പച്ച കളറാണ് അത് നമുക്ക് കളർ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറി ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് കൊണ്ട് കളർ മാറ്റാൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനൊരു പച്ച കണ്ണാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിന്
ഈ യു വിക്കകത്ത് പ്ലാനാർ മാപ്പിംഗ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടിക്ക് ചെയ്യുക ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് മാറ്റി ബെസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടിക്ക് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫേസ് ബാക്കിലും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് ഇട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കുവാണ് അപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ഐബോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാറ്റാം പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സ്മൂത്ത് അടിച്ചേ ഇത് ഒരു അടിപൊളി ഐബോൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഈ വൈറ്റിനകത്തൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ചോരയുടെ ചുവപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞിപ്പൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് നമ്മൾ യു വി ടെക്സ്റ്ററിംഗ് പഠിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൺട്രോൾ എ കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ എ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സീറോ അടിച്ചു സീറോ അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് ആ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വന്ന കേട്ടോ അവിടെ ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്ന ഐ ബോളിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് സോറി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു റിമൂവ് സെലക്റ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇരുന്ന സാധനത്തിനെ ഞാൻ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തു കണ്ടു എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ട ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇമേജിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ ഈ ഇമേജ് ഞാൻ മോഡൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് എക്സ്പ്രഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഒരു ചി ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്ക് പുള്ളി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ണിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമല്ലേ നമ്മളൊരാൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിരിക്കുന്നത് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂലേ കണ്ണ് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ചിരി കണ്ണിൽ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ ചിരി കണ്ണിന് ബാധിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കൃഷ്ണമണി അല്ലെങ്കിൽ പുബിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അനുസരിച്ച് അത് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്ന് ഇതെന്താണ് റിഗ് ചെയ്യാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് റിഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ നോർമലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ കൺട്രോൾ ഡി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കോപ്പി കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇവിടെ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ണിങ്ങനെ ഉണ്ടക്കണ്ണ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അതായത് ഈ കണ്ണിനകത്തുള്ള ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് നമ്മൾ മുകളിലേക്കൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സെലക്ട് ആവുകയാണ് ബാക്കിലുള്ള അത് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കണ്ണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ കൃഷ്ണമണി കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫേസിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തരുത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പിടിച്ച് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ അങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നാ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ റിഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ണിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഇ കൊടുത്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഈ കണ്ണ് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം കുറച്ച് റിഗ് ചെയ്തതിന് ശേ
നമ്മളിപ്പോൾ റെഫറൻസിനനുസരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വരുത്തേണ്ട നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ അപ്പോൾ കണ്ണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ എന്തായി ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്ററിങ് യു വി ടെക്സ്റ്ററിങ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളൂ അത് ടെക്സ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോഡലിംഗിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അതുപോലെ സേവ് ചെയ്തിടുക നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തിടുക ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകാം ഓരോന്നും പഠിക്കേണ്ടുന്ന സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു തന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ കളർ മാറ്റണമെന്ന് തോന്നി കളർ മാറ്റണമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്ററായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ യു കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ യു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹ്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഇത് പച്ചയായിരുന്ന സാധനത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എനിക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വേണമെന്ന് തോന്നി ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ബ്രൗണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ ഒരു കണ്ടു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ എൻ്റെ ലൈ ഓക്കെ ലൈറ്റ്നെസ് കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു കണ്ട ഒരു ബ്രൗൺ പോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ ആയി സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ കൺട്രോൾ എസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഇമേജിനെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ എസ് കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് സോറി മായക്കകത്ത് വന്നു മായക്കകത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഐബോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഫേസ് ഇല്ലേ ആ ഫേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു മെറ്റീരിയൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്തു മെറ്റീരിയൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇമേജ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പാത്ത് ഇവിടെ കാണിക്കും ബ്രൗസ് ചെയ്യുക ബ്രൗസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഐ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട മാപ്പ് ചെയ്യണ്ട ഒരു തവണ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആണ് കണ്ടോ കറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് അതുപോലെ സീറ്റ് ആവും നമ്മൾ എത്ര എത്ര വലിപ്പത്തിലാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ വലിപ്പത്തിൽ അത് സെറ്റ് ആയിക്കോളും മാപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പിടിച്ച് മാത്രം അവിടെ നമ്മൾ കളർ മാറ്റുക സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ പാത്ത് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിലി